if the whole world went organic, in 10 years, we could reverse climate change. Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. A l'occasion du Polar Festival, nous parlons storytelling et action directe avec le réalisateur Bénédicte Erlinson. Bénédicte Erlinson, bonjour. Bonjour. Hello. Hello. Merci beaucoup de nous accorder cet entretien depuis l'Islande. De rien. Merci de nous apporter votre regard nordique et votre regard de cinéaste sur l'écologie. En 2018 est sorti Woman at War, un très beau film qui dévoile le combat écologiste d'une cinquantenaire contre l'industrie de l'aluminium qui défigure l'Islande. Alors pourquoi ce film et surtout pourquoi avoir imaginé cette histoire Bon, est-ce que c'est pas évident déjà Moi je voulais me saisir de ce concept et quand j'y repense, au fond de moi, je ne voulais pas créer une dystopie. Quand on travaille sur de telles idées, on imagine souvent une fin du monde. Moi, j'ai opté pour l'utopie, le conte de fées, l'histoire héroïque. D'où la question qui se pose, comment changer le monde et comment une personne peut-elle faire la différence C'est un vieux concept de storytelling, au fond, c'est l'histoire du héros. Les héros euh, sauvent le monde. Et en fait, c'est le cas depuis le début de la littérature, euh, comme dans l'Odyssée d'Homère. Et là, juste derrière moi, il y a un poster de Lysistrata. C'est une magnifique pièce de théâtre d'Aristophane à propos d'une femme en grève qui boycotte le sexe pour mettre la pression sur les hommes et pour faire la paix plutôt que la guerre. C'est donc une pièce de théâtre très ancienne sur comment changer le monde. Et au fond, ça pose toujours la question que si le pouvoir politique vient toujours par les armes, comme l'a dit Mao Zedong, la question devient comment créer une bataille écologiste non violente pour peser sur la table des négociations. Votre film Woman at War a tous les atouts d'un film de cinéma. Il est porté par une actrice charismatique, on vient de le dire, mais il a aussi les paysages de l'Islande en toile de fond. Mais ce film, c'est peut-être surtout un, un objet politique. Diriez-vous que le cinéma, l'art, est avant tout politique, en tout cas dans votre pratique ah oui, oui, je le pense. Toutes les histoires sont politiques, d'une certaine manière. On est des, des conteurs d'histoire, et, et, et tous les politiciens sont aussi des conteurs d'histoire. Les politiciens nous disent sans cesse d'où nous venons, et où nous sommes, et où nous allons. Il s'agit donc d'un combat d'imaginaire à la fin, et, et chaque humain, chaque homo sapiens, est un conteur d'histoire. C'est ça, l'essence de toute chose. Comme le montrent de très nombreux exemples, les histoires, le théâtre peuvent bousculer nos systèmes de valeurs et, et, et le paradigme sociétal. Je, je prends juste l'exemple de Roméo et Juliette. La norme sociale voulait que les parents, ou le père plus précisément, contrôlent le mariage des enfants. Et c'est toujours, toujours, toujours le cas dans bien des endroits de, du monde. Hein. C'était donc une opinion dominante, mais débattu parce qu'une minorité pensait que chacun devait décider pour soi. Alors imaginez dans ce contexte une pièce comme Roméo et Juliette de Shakespeare à propos de deux amants venant de deux clans familiaux qui s'affrontent dans une tragédie. Imaginez 
Imaginez l'influence de cette histoire dans notre culture concernant notre perception du bien et du mal. C'est à nouveau d'un changement de, de valeur, ne on pas. L'idée est transportée dans une subconscience collective avec une, une bonne histoire comme celle-là. Donc en général, les films confortent nos idées dominantes, notre vision du monde, notre paradigme. Mais parfois, vous pouvez créer un film ou une histoire qui déplace le curseur et amène une nouvelle perspective. Pour certains, ça peut être provoquant. D'autres peuvent se dire, oui, c'est à quoi je pensais, mais je croyais être le seul à le penser. Et ça peut aussi vraiment changer les choses, pour le meilleur comme pour le pire. Parce qu'en fait, vous pouvez aussi créer une propagande, dans un sens comme dans l'autre. C'est simplement un, un outil à notre disposition. Donc en quelque sorte, vous direz que, le, que les histoires participent à construire nos imaginaires et à, à scénariser peut-être aussi nos actions futures. Est-ce qu'en cela, vous êtes une forme d'activiste, storyteller Est-ce que vous pourriez dire ça vous avez peut-être raison, peut-être qu'il y a un petit révolutionnaire enfoui chez nombre d'entre nous. Mais pour un vrai coup de cœur narratif, il doit, pour moi, y avoir une certaine tension. J'ai besoin de me sentir euh, comme un pirate. <rire> C'est peut-être parce que je viens du monde du théâtre. Le théâtre est un endroit où vous pouvez rendre le spectateur conscient, conscient du poids des idées et des idéologies dans le contrôle de nos vies. C'est un endroit magique où vous voyez les choses en trois dimensions, où vous pouvez plonger au plus profond de vous-même. Si j'étais un malade mental, avec des voix dans ma tête, et que d'un coup, je deviens conscient de ces voix, alors je, je pourrais me dire « Ah, ce sont que des idées, c'est ça ma maladie, c'est ma maladie mentale qui me parle. » De cette manière, vous avez des chances de survivre, évidemment, car vous êtes conscient de votre maladie. Et le théâtre et les films sont parfois le lieu des expériences où nous, les êtres humains, pouvons soudainement être conscients de ces voix dans nos têtes, que sont les idées et les idéologies. Est-ce que vous avez retrouvé cette puissance du pouvoir de, de la prise de conscience à travers le cinéma Oui. Vous savez, mon père, mon père était marxiste. Et il disait le théâtre est une église pour prier le marxisme. Donc, dans un sens, le théâtre est, 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 est une église et le cinéma est une église. On est des pasteurs. Parfois, on répète les anciennes histoires et parfois, on a des pasteurs éclairés et éclairants. Ce sont des lieux pour penser, même si le plus souvent, ce sont aussi des produits pour le passe-temps. Et aujourd'hui, aujourd c'est le divertissement qui est devenu la nouvelle église. On est des êtres cognitifs, des êtres cognitifs très dangereux, avec des idées magnifiques ou des idées très mauvaises qui peuvent totalement changer notre société. On va revenir sur votre film Oumanatoire et la dimension vraiment d'activiste qui est déployée tout le long de ce film. L'activisme, le sabotage est souvent considéré, ou même est considéré par les personnes aux manettes comme de la violence, voire de l'écoterrorisme. S'agit-il d'un abus de langage, selon vous oui, c'est très classique. Vous savez, la, la, la résistance en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale était considérée comme terroriste, même pour ceux qui, qui ne se concentraient que sur le sabotage, sans même tuer. Et même Nelson Mandela a été appelé terroriste. Et il a malgré tout traversé le pays pour agir. Gandhi aussi a probablement subi ces accusations. Et c'est aussi une guerre de mots, une guerre de l'information, euh, une guerre pour raconter l'histoire du monde, comme ça se passe actuellement. Woman at n'est pas sorti dans les cinémas en Russie, parce que dans mon film, la petite fille était orpheline à cause de la guerre en Ukraine. Et 
Ça a toujours été ainsi pour la bataille des idées. Quelle était la question déjà oui. Et ça, c'est important pour moi. Je pense que les mouvements écologistes, comme Extinction Rebellion, doivent aller dans ce sens. On doit, en quelque sorte, prendre les armes sans tuer les gens. On doit trouver notre soulèvement et lever le point face à la machine économique. C'est pour moi la seule et unique façon de remporter le combat, parce que la bataille morale est insuffisante. Il faut remuer vents et marées avec force. Regardez comme Gandhi a détruit l'Empire britannique. C'était du sabotage économique. C'était du boycott, c'était des grèves. Regardez la manière dont on a bâti une société du bien-être en Europe après les guerres. Grâce au soulèvement des syndicats et aux grèves, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on fait face à une extinction de masse, avec cette stupide machine économique bien huilée. Donc on doit s'opposer directement à cette machine, et l'enrayer, d'une manière ou d'une autre, avec toute notre imagination. Et les grèves et les boycotts sont, sont efficaces, bien que difficiles à organiser. Je pense qu'on doit aller plus loin. Je pense qu'on doit rendre les destructeurs célèbres. Tous les actionnaires des multinationales, en achetant les publicités et en les affichant euh, dans le New York Times, en tant que celles et ceux qui tuent notre planète. Il faudrait les afficher avec leurs photos et leurs noms. Bon, je n'irai pas jusque donner leur adresse, mais l'idée, c'est de rendre complètement has le fait d'avoir une action dans une compagnie pétrolière ou une firme destructrice. Plus personne ne devrait vouloir et pouvoir être associé à ça par peur d'être publiquement pointé du doigt. Je pense que ce sont les, les seules manières d'agir aujourd'hui et on doit agir tout de suite. Peut-être que vous connaissez Paul Watson, le fondateur de Sea Shepherd, qui lui définit ses actions en mer comme des actions de non-violence agressive. Aggressive non-violence. Est-ce que ça vous parle ce terme je ne suis pas un spécialiste de l'action de, de, de Sea Shepherd exactement, mais je ne sais pas forcément toujours jusqu'où ils sont allés. Mais, mais oui, il a raison, ils sont non-violents. Ils exercent une forme de violence contre les biens, contre la propriété, en rendant certains produits chers, mais ils prennent bien soin de ne blesser personne. Ils ont coulé trois bateaux dans le port de, de Reykjavik quand j'étais adolescent. Ça m'a inspiré. Je me suis engagé dans des actions pour l'antenne islandaise de Sea Shepherd, avec qui j'ai pris, pris les voiles quand j'avais 18 ans. Et je faisais partie de ce mouvement. À l'époque, en Islande, on était très minoritaire à nous opposer à la chasse à la baleine. Et aujourd'hui, êtes-vous encore vous-même un activiste Ou avez-vous vraiment endossé ce rôle d'artiste pour sensibiliser uniquement oui, est-ce que je fais ce que je dis ou est-ce que je parle seulement Moi, je suis un lâche, je suis propriétaire, j'ai des enfants. C'est pourquoi je ne joue pas le même rôle que l'héroïne de mon film. Elle est plus courageuse, alors que je me, je me, je me cache derrière le masque de l'artiste ou du, du conteur d'histoire. Je tente en quelque sorte d'influencer les autres pour qu'ils fassent le job à ma place. Mais, mais mon militantisme consiste aussi à être une part de la solution plutôt que du problème. J'essaye d'influencer l'industrie du cinéma en travaillant dur pour que les, les festivals a, a, adoptent de bonnes pratiques, pour des arbres, euh, afin que l'industrie cinématographique ne, ne ressemble pas que des parleurs, mais aussi des faiseurs qui, qui diminuent concrètement leur empreinte carbone. Je pense que si vous voyagez, vous devez planter des arbres, par exemple. Et je suis vraiment obsédé par les arbres. Parce que les arbres sont des aspirateurs naturels de CO2. Il a été montré qu'une des meilleures solutions naturelles consistait à planter une forêt de la taille de l'Australie. 
Ça fait beaucoup d'espace. Mais cet espace est disponible un peu partout dans le monde. Je vis dans un pays où seulement 1% du territoire est occupé par la forêt. Le reste, c'est un désert. Il y a donc ici tout l'espace pour une forêt et pour créer plus de vie en Islande. Alors je plante beaucoup d'arbres. Voilà une des solutions. On a besoin de nombreuses solutions. Mais ça, c'est mon engagement aujourd'hui. Voilà 50 ans que le rapport Midos sur les limites de la croissance, les limites à la croissance, a été publié. Comment appelleriez-vous la situation que nous vivons aujourd'hui Est-ce qu'il faut plutôt la nommer crise écologique, urgence écologique ou aller jusqu'à la nommer effondrement écologique. J'espère qu'on est seulement dans une urgence écologique. Peut-être sommes-nous déjà rentrés dans l'effondrement et qu'il ne reste qu'à nous préparer à, à gérer. Certains amis me disent qu'il est déjà trop tard. C'est intéressant de revenir sur les rapports qui avaient anticipé la vitesse du délitement écologique. En fait, les scénarios les plus pessimistes sont aujourd'hui les plus proches de la situation. Mais vous savez, ce qui m'a amené à créer cette histoire et ce film, c'est une conversation que j'ai eu après le, la COP21 à Paris. Un des amis m'a dit « Ok, on va vers les plus 3 à plus 4 degrés. » Alors on se met d'accord pour aller vers les plus 2 degrés. Et voilà la catastrophe écologique. Car on prend toujours la direction des plus 3 à plus 4 degrés. Mais qu'est-ce que ça signifierait au fond Et là, il a soulevé un point que je n'avais jamais entendu. Plus 3 ou plus 4 degrés de réchauffement entraînerait en fait plus 11 degrés suite à la libération du méthane de la toundra sibérienne dans les océans. Les effets vont être ainsi amplifiés. On parle donc bien de plus 11 degrés de réchauffement global moyen si on atteint les plus 3 ou plus 4 degrés. Mais du coup, que signifieraient ces plus 11 degrés Et là, il m'a répondu... Ça signifierait l'extinction de 97% de la biomasse terrestre. Je me dis, ok, waouh, 97% de la biomasse éliminée de cette terre, c'est effrayant. Et, et, et ça m'a énormément alerté. Parce que personne n'osait parler de ce sujet en public. En tant qu'écologiste, vous ne seriez pas invité avec vos perspectives funestes pour l'avenir. Aucun participant ne voulait être vu comme un collapsologue. Et en off, ils disaient tous la même chose à propos de la catastrophe en cours. Et de mon côté, je me suis dit, ok, je fasse un film d'action, un blockbuster mainstream pour faire bouger les lignes. Mais oui, je dirais que notre monde est en état de catastrophe et peut-être qu'on a déjà dépassé l'urgence. Et quelle est la place de l'écologie dans la culture islandaise Est-ce que les Islandais ont conscience de cette catastrophe en cours oui, et non. En Islande, on utilise la thermoélectricité ou l'hydroélectricité pour chauffer nos maisons. Mais en parallèle, on a vendu beaucoup de cette électricité aux entreprises de l'aluminium, qui représentent une grande industrie. On est les plus grands dégazeurs de CO2 de la planète par habitant, nous les Islandais. On est 360 millions et on a ce, ce record par personne en matière d'émission carbone. 
Pour satisfaire notre mode de vie, on fait comme s'il existait 26 planètes. C'est donc une écologie de façade, ici en Islande. Bien sûr, vous pouvez ajuster le calcul et dire « Ok, cette grande industrie ne rentre pas en compte dans notre système. » Mais ça revient à s'arranger avec les chiffres. Au final, je pense qu'on est aussi, aussi coupable, enfin encore plus coupable que tous les autres. Au-delà de, de vos réalisations, avez-vous d'autres films ou des livres à nous conseiller sur l'écologie En écologie oui, je peux vous parler de cet excellent livre qui retrace l'histoire de l'humanité lors de ces dix mille dernières années. Je l'ai lu avec, avec beaucoup de passion. Ça s'appelle « Au commencement était ». C'est un livre de l'anthropologue David Graeber et de, de l'archéologue David Wengro. Il met en relation des nouvelles découvertes et revient sur l'histoire d'Homo sapiens. Ça nous apprend beaucoup sur euh, le genre de créature que nous sommes, et sur comment les, les idées peuvent façonner les sociétés, sur à quel point on est conscient politiquement et à quel point on peut faire absolument tout ce qu'on veut. On peut créer la société, la, la constitution, selon notre volonté. Nous ne sommes pas les victimes de la technologie, ou plus largement de la nature. Nous sommes des êtres cognitifs, et à, et à de nombreuses reprises dans l'histoire, on a, on a réagi, on a changé de direction par les idées et par la morale. C'est donc très encourageant. La ritournelle qui nous présente aujourd'hui comme des victimes irrémédiablement de quelque chose, la technologie est fausse. L'histoire nous dit le contraire et on doit y croire. Dernière question. Comment imaginez-vous le monde dans 20 ans, dans une perspective plutôt utopiste Oui, je vais vous dire. On sera tellement empêtrés dans les problèmes écologiques que certaines personnes en Amérique, au Texas, deviendront des réfugiés climatiques. Alors on, on les déplacera à Murmansk, en Russie, pour une opération spéciale de sécurité. On aura changé nos modes de vie. Ce sera honteux d'être un bisounours qui dégage du, du carbone. À la place, il y aura beaucoup d'amour, de l'amour gratuit, beaucoup de musique et de poésie. Il y aura de l'amour et il n'y aura pas de guerre. Bénédicte Allinson, un grand merci pour ces précieuses minutes et à bientôt sur les écrans comme sur le, le front de l'écologie. Thank you. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur la recyclerie.com. Oui, mais est-ce que si moi je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose